எது திமிர் எது வந்து தலைக்கணம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் என்னோடய இப்போல்லாம் அந்த வீடியோஸ் வந்து ரெக்வஸ்டேஷன் மூலிமாவே வருது இதை வந்து கேட்குறாங்க நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் ஏன்னா என்னை வந்து ஒரு எனக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் உண்டு கொஞ்சம் ஆனால் வந்து அப்படி கிடையாது நான் தான் மூத்த அக்கா குடும்பத்தில் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து கொஞ்சம் உண்டு ஆனால் வந்து இப்போ எங்களோடய சிப்ளிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கிளில் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சில விஷயங்களை அவங்க வந்து கேட்குறாங்க ஏன் நமக்கு என்ன பிரச்சனை நல்லா தானே பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக வேலைகளை பார்த்துட்ருக்கோம் ஒழுங்காக வந்து ஓரளவுக்கு டிசிப்ளின்டாக இருக்கோம் அப்புறம் ஏன் நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ப்ராப்பராக வந்து இந்த சொசைட்டியோட நம்மளால் மிங்கில் ஆகி போக முடியல நிறைய விஷயத்தில் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ஏன் போக முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு பேசும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயங்களை நான் சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு முதல் விஷயம் என்னென்னா நான் நமக்கு பீப்புள் ஹேண்டிலிங் தெரியல ஏன் பீப்புள் ஹேண்டிலிங் தெரியல அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் ஒர்க் ஹாலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து திமுறு கிடையாது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மனோநிலை தான் சொல்லணும்னா இப்போ நான் என்னோடய கல்லூரி காலங்களாகட்டும் இல்லாட்டி என்னோடய பள்ளி காலங்களாகட்டும் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு லெவன்த்துலாம் படிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்துலாம் டென்த் முடித்த அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்கூல் விட்டு ஒரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு வீட்டுக்கு வருவோம் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைப்பிங் கிளாஸ் சிக்ஸ் டு செவன் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் செவன் டு எயிட் ஹிந்தி கிளாஸ் இப்படி இருக்கும் என்னோடய ஷெடியூல் ஸ்கூல் டேஸில் அப்போ நான் யார் கூடயுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்போ வந்து பீப்புள் வில் திங்க் லைக் இது ரொம்ப திமுர் பிடிச்ச பொண்ணு யார்கிட்டையும் ரொம்ப பேசாது அவங்க அப்பானா பயம் திருநெல்வேலி பொண்ணு அதனால் ஆம்பளை பசங்கள்லாம் பேசவே பேசாது ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் டோல்மி இப்போ சொன்னார் வந்து அப்போலாம் வந்து பேசவே பேசாது அவங்க அப்பா இருந்தாலே ஓடிடுவோம் சுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கெட் டுகெதரில் அப்போது இட்ஸ் நாட் லைக் திமுறு தலைகணம் கிடையாது ஐ ஹாவ் மை கமிட்மெண்ட் நான் வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும் இந்த டார்கெட் எங்கள் அப்பா ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு பெண்ணாக வந்து இண்டிவிஜுவலிசம் நான் வளர்த்தாகணும் என்ன நான் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு என்ன எக்யூப்ட் ஆகணும் அதை என்ன நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போது இதுதான் வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விஷயமாக இருந்தது இப்போவும் கூட பீப்புளுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டுறாங்க சுற்றி இருக்கிற நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸே இதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நான் ஒரு நாலஞ்சு காலேஜில் வேலை பார்த்ததுனால நான் குறிப்பிட்டு யாரை சொல்கிறேன்னு யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு தைரியம் தான் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா விஷயமும் நடக்குது ஸோ பீப்புள் வில் திங்க் லைக் நான் வந்து ரொம்ப பேச மாட்டேன் அனாவசியமாக அப்படின்னா இட் வில் டேக் சம் டைம் நானும் உட்காந்து கதை பேசுகிறதுக்கு அப்போ எனக்கு வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்குது எனக்கே கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணுங்கிறது தாங்க தாட்டு சீரியஸாக சொல்லணும்னா என்னை வந்து அப்படியே நீ பொறுப்பானவள் நீ இப்போது உனக்கு குடும்ப பொறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு என்னை வந்து உசி பேச்சு விட்டு உசி பேச்சு விட்டு இப்படி வச்சுருக்காங்க சொல்லணும்னா எனக்கெலாம் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க மற்றவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் ஜாலியாக ஒரு பிஎட் முடிச்சுட்டு ஒரு டீச்சராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே அமைதியாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாலஜிஸ் அண்ட் தாட்ஸ் தான் எனக்குள்ளே இருந்தது பட் நாலாக அதனால தான் இந்த தேவர் மகன் கமலஹாசன் சாரோட படம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பாட்டு ஜாலியாக ஏதோ கலப்பு கடை போட்டு பொழைச்சிக்கலான்னு பார்த்தா இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குள்ளே என்னை இழுத்து விட்டுட்டீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் வி டோன்ட் ஹாவ் டைம் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்மால் திங்ஸ் அது வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஸ்மால் திங்ஸ் கிட்ட இப்போது எங்கள் ஊர்லேயே வந்து சில பேர் வந்து பேசி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் பேச மாட்டேன் அவங்க வீட்டிலன்னு கூட ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க பேச மாட்டேன் பழக மாட்டேங்கிறது கிடையாது நேரமின்மை இப்போ அதை நான் நிறைய புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இதை தான் வந்து பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திமுறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோக்கஸ்டுங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா இது மாதிரி வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் எங்களை மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இது மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு என்னென்னா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது எல்லாத்தையும் கற்று வச்சு போகணுங்கிற ஆ ஆட்டிடியூடு தான் வரும் எது நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுனே தெரியலையேடாங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்று வச்சுப்போம் எதுக்காவது ஏதாவது உபயோகப்படும் 
அப்படிங்கிற இல்லை இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் போது இதை கற்று வச்சுப்போம் நான்லாம் அப்படி தான் சின்ன சின்ன விஷயம் கூட ஏதாவது ஒன்று கற்று வச்சுப்போம் எங்கேயாவது ஃப்ரீயாக ஏதாவது சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் போய் உட்காந்துருவேன் முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கு அங்கே போய் ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைகள் கூட போய் நான் உட்காந்துப்பேன் உட்காந்துட்டு ஐ யூஸ் டு சே லைக் அங்கேயும் போய் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைப்பேன் ஏதோ ஒரு விஷயம் க சும்மா சொல்லி தராங்கன்னா கற்றுப்போமே அது எங்கேயாவது எதுக்காவது உதவும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைப்பேன் ஸோ இதை தான் வந்து பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வந்து வி டோன்ட் யூட்டிலைஸ் ஆர் டைம் இன் ஸ்மால் திங்ஸ் பாரதியரோட கவிதைகள் மாதிரி தான் தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி பிறர்வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறை என பின் வீழும் பல வேடிக்கை மாந்தரை போல் நானும் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ அதுக்காக நாங்கள் பெரிய லட்சியவாதிகள் நாங்களாம் ரொம்ப பெருசாக அப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு சொல்லலை அதுக்கான தேவை எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது தேவை இருக்குது கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து போன ஜென்ரேஷன் வந்து ஏதோ செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க செஞ்சதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜு நாங்கள் திரும்ப இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுக்கணும் அவங்க செஞ்சதுனால இந்த சொசைட்டி ஹவ் கிவன் எஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அதை நாங்கள் ரிப்பீட் பண்ணணும் அந்த சொசைட்டிக்கு இது மாதிரி சில பொறுப்புகள் இருக்கிறதுனால அந்த பொறுப்புகளை நோக்கி போக வேண்டிய கட்டாயம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது இப்போ நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் போயிட்டு வரேன் இப்போ இங்கே நைன் டு த்ரீ வந்து காலேஜு த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஓ கிளாக்குள்ளே வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் கம் ஜெராக்ஸ் இது மாதிரி போட்டுட்டு இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இங்கே உட்காந்து என்னோடய யூடியூப் சேனல் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் என்னோடய கிளாஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் தூக்கம் வந்துடுது தனியாக உட்காந்துருக்கிறதுனால வந்து வீட்டுக்கு போனால் தூங்கிடலாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் தூங்கலான் தான் தோணுது அதர்வைஸ் நான் என்ன பண்ண முடியும் அது படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல என்னால் அங்கே உட்காந்து மேற்கொண்டு பிள்ளை மா இந்த ரூரல் பிள்ளைங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் எப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஒரு பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வீட்டில் உட்காந்தா என்னால் பண்ண முடியல வீடுங்கிற அட்மாஸ்ஃபியரில் எஸ்பெஷலி தனியாக உட்காந்துருக்கும் போது அண்ட் அதை தாண்டி நம்ம பேசணுன்னாலும் இல்லாட்டி பீப்புள் வெல்கம் உட்காந்துங்க கதை பேசலாங்கிற லெவலுக்கு தான் அது வந்து போகுது ஏன்னா வாசலில் உட்காந்து பேசிகிட்ருப்பாங்க நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து உட்காந்து கதையை பேசிக்கிட்டு இப்படி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம் இன் தீஸ் திங்ஸ் ஏன்னா என்னோடய பொறுப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது ஒரு பேராசிரியையாக வரும்போது அந்த பொறுப்புகளை நோக்கி நான் போகும்போது இது மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் நான் வந்து மு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இங்கே உட்காந்து இந்த வேலைகளை பார்த்துட்டு நான் போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ பீப்புளோட பிரச்சனை என்னென்னா நீ வந்து இந்த ச இதுலேயே நான் கொஞ்சம் காமிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் லோன்லியான ஒரு ப்ளேஸ் தான் எங்கள் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லோன்லியான ப்ளேஸு இந்த இடத்துல ஒரு 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 ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆள் நடமாட்டமே வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இது இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வந்து பீப்புள் வந்து என்ன ஆட்டிடியூட்னால் வந்து இங்கேருந்து என்ன ஓடப்போகுது வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிகேன் மை ஷாப் நான் ஏன் இதை வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா வாடகை கொடுத்து இப்படி பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லா மனிதர்களுக்குமே வந்து அவங்களோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன துறையாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அது ஏன் மனிதர்கள் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இருக்கும் போது வி ஹாவ் டு பேலன்ஸ் அலாட் மற்றவங்களை விட நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் அண்ட் அனெசரி திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பேன் இப்போ இது தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பீப்புளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹெட் வெயிட்டு தலைகு நம்ம பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பீப்புள் வில் திங் ஆனால் த கான்செப்ட் பிகைண்ட் திஸ் எல்லார் மேலேயும் எனக்கும் அன்பு இருக்குது என்னோடய ஃபேமிலி மேலே எனக்கு அன்பு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனால் வந்து நேரமின்மை காரணம்தான் யூ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலின்னு இதை சொல்ல முடியாது அப்போ இது இதுதான் பிரச்சனை இங்கே தான் பிரச்சனைங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்காங்க இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்டோட தம்பி இல்லைன்னா வேறு ஒரு தம்பி ஒய்ஃப் யாரோ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருப்பாங்க இப்போ ஹவ
எனக்கு வந்து அது கோவம் வரும் அந்த இடத்துல கோவம் வந்து இப்படி பேசலாமா வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்த பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொண்ணு வந்து தனியாக இருக்கானா உடனே ஒருத்தரோட காண்டாக்டில் இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்கன்னு பேசும்போது எனக்கெலாம் அது பயங்கர கோவம் வரும் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து சண்டை போட்டுருவேன் உன்னோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு தெரியுமா நீ கருத்து பேசலாமா வைக்கலாமான்னு சொல்லி இழுத்து விட்டுருவேன் ஏதாவது கோவம் வந்துச்சுன்னா ஸோ எதுக்கு இந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வி அவாய்ட் பீப்புள் இப்போது அவாய்ட் பண்ணிட்டு பீப்புள் போகும்போது என்ன ஆகுது யூ டோன்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஃபேமிலி இப்போ இப்போ நான் அதை பழகிறேன் எப்போ ஹவு டு ஹேண்டில் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இப்போ இப்போ பழகிட்டு இருக்கேன் நான் நிறையவே பழகியிருக்கேன் இப்போது ஒரு நல்ல ஐடியாலஜிஸ் நல்ல தாட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ண வந்து தயாராக இல்லை இப்போ வந்து அதுதான் ரீசெண்டாக நான் என்னோடய பிரதரோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசும்போது சொன்னேன் நம்மளாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்டு இல்லைனா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நிறைய விஷயங்களை வந்து தொலைத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நான் இன்றைக்கி நான் கோர்ட் கேசஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகளாக வளரக்கூடிய பிள்ளைகளால் தான் நிறைய விஷயத்த மேனேஜ் பண்ணவே முடியல ஏன்னா வந்து தே வாஸ் ப்ராட் அப் லைக் தட் இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு ஃபுல் ஹோல்டு வச்சு வெளியில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து பார்த்து பேசி மனிதர்களை சமாளிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கில்லை வந்து வளர்த்து விடலை ஒரு டைப்பிங் கிளாஸ் போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போ ஒரு படி அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்லி வேறு ஒரு ஜோனரில் என்னை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ குடும்பம் நடத்துறதுக்கு இது தேவைப்பட மாட்டேங்குது குடும்பப்படுத்துறதுக்கு அதுவும் திருநெல்வேலியில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இருந்துட்டு நான் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு யார் கூட உட்காந்து ஆமாம் அப்படியா இப்படி நடந்து போச்சாமே இப்படி ஆயிடுச்சாமே இப்படியெல்லாம் வந்து பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் இது சம்டைம்ஸ் இரிட்டேட் ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கோவம் வருது இப்போல்லாம் பேசாதீங்க இப்போல்லாம் உட்காந்து டைமை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தை உங்களால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு கூட செய்ய முடியும் சில விஷயங்களை அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி அதில் தான் பண்ண முடியுமான்னு யோசிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நீங்கள் ஒரு பெரிய காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன்னு ஹெட் வெயிட்டா உனக்கு திமுறா இப்படி தான் வந்து இஷ்யூஸ் வந்து போகுது நம்ம கேட்கலாம் மற்றவங்க பேசுகிறத பற்றி கவலைப்படக்கூடாது நம்ம அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு ஹேண்டில் பீப்புள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது மற்றவங்களை பற்றி பேசுகிறத கவலைப்படக்கூடாதுனாலும் கூட நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அடிக்கிறாங்க எமோஷ்னலி வி நீட் பீப்புள் இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் எமோஷ்னலி வி நீட் பீப்புள் ஸோ அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ண பழகணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சிம்பிளாக அதை நான் என் ஃப்ரெ தம்பி ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லும்போது சொன்னேன் ஒரு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு வாழைப்பழத்தில் ஊசியத்தை தெரியணும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டுங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல கோவப்பட்டு பேசுகிறோம் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு எரியிறோம் சொசைட்டியில் வந்து நம்ம திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக் வாட் வி ஆர் டூயிங் நான் சுக்காக பேச தெரியல நமக்கு நான் சுக்காக அதை வந்து சொல்ல தெரியல அது பீப்புள் ஹேண்டிலிங்கில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு நபர் வந்து நம்மளை வந்து தரக்குறைவாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா உடனே நீ போய் நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு வச்சுருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாதா நீ உன்னை வெங்காயத்தை வச்சு கஞ்சி குடிச்ச கதை எனக்கு தெரியாதான்னு நம்ம பேசக்கூடாது ஹீ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஷீ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்ம வந்து வேறு ஒரு ஜானரில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத சின்ன கவுண்டர் படத்தை நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் சின்ன கவுண்டர் படத்தில் எங்கள் பெட்டி தூக்கலாம் ஆளே இல்லையா அப்படின்லாம் வந்து சொல்லும் போது அழகாக அந்த பெட்டி தூக்கிட்டு வருவார் விஜயகாந்த் சார் தூக்கிட்டு வந்துட்டு அவங்க அம்மா வந்து பெட்டியை தட்டி விட்டுட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பையனோட அம்மா உன்னை வந்து படிக்க வச்சதே அவர் காசில் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்லுவார் நம்ம சாமான் நம்ம வேலைகளை செய்கிறதுக்கு அது மாதிரி நான் வந்து எப்போவுமே நம்மளோட விஷயத்தை வந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் நமக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு கோவம் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபார் ப்ராட் அப் ஏன்னா தனியாக நம்ம திறமைகளை வளர்த்துருக்கோம் தனியாக கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுலேயே கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துருக்கோம் நான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சாரி நீங்கள் வந்து உங்களை எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா பிகாஸ் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நான் ரெசிடென்ஷியல் இந்தியனில் ஒரு ஜட்ஜ் வீட்டில் வந்து காரியதரிசியாக இருந்தார் அப்போ அவரோட ஒரு மலேசியன் பர்சன் அவரோட ஒரு வீடு இங்கே இருந்தப்போ வந்து சண்டே சண்டே என்ன பண்ணுவாருன்னா போய் அந்த வீடை க்ளீன் பண்ணுறது எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே போய் அதை க்ளீன் பண்ணி அது அதை மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அவங்க பொறுப்பில் இருந்தது அப்போது சண்டேஸில் பார
கேடிவி அப்புறம் சண்டேஸில் இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் போடுவாங்க ஸோ தனியாக உட்காந்து கேடிவியில் உன்னால் முடியும் தம்பி இந்திரா ஃபிலிம்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபிலிம் எனக்கு அப்போது இதெல்லாம் அதெல்லாம் பாதி விஷயங்கள் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு என்னோடய ரூரல் வில்லேஜில் ஸோ வந்து இந்திரா வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபிலிம் கூட அப்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்படி இருக்கும்போது நான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி என்னோடய நெய்பராக அப்போ வந்து நிக்கில் முருகன் இருந்ததுனால வந்து அதை நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுவேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹீரோ வந்து அட்மையர் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன் நான் அந்த அந்த ஏஜிலே கூட இந்த ஹீரோ வந்து எப்படி ந நடக்கிறாரு ஸ்டைலிஷாக இருக்காது அப்படி ஒரு சில ஒரு சில ஹீரோஸ் ஹீரோஸை தவிர நான் வந்து சில விஷயம் ஏன் இவங்க லைஃப் இருக்குது எப்படி இவங்க ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிட்டாங்க இவங்க அப்பா எப்படி இருந்தோம் இவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க இது மாதிரிலாம் நான் யோசிப்பேன் அப்போ வந்து நான் என்னோடய எக்ஸாம்பிள் மேபி என்னோடய ஏஜ் குரூப்பில் வந்து ஜெயம் ரவி சிம்பு இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பீரியடில் இருந்துப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே கம்பேர் பண்ணுவேன் நான் சிம்பு ஸ் சாரி இவங்களெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறேன் இல்லை என்னோடய மாணவர்கள் கூட நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு பயன்படட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நான் இதே சொல்லிகிட்ருக்கேன் சிம்புவோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தோன்னா சின்ன வயசுலே வந்து ஹி வாஸ் எக்யூப்டு அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து அந்த டான்ஸு அந்த ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வந்து ஹி வாஸ் ப்ராட் அப் ஃபார் தட்டுங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அங்கே எது வந்து அது ஒரு தலைக்கணமாகவோ சில நேரங்களில் வந்து பார்க்கப்பட்டுச்சு எனக்கு கூட இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு பிகாஸ் ஒரு விமென் சைல்டாக வந்து ஐ வாஸ் ப்ராட் அப் லைக் தட் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா அப்படியே உள்ளே பூ வச்சு அந்த ஃபுல்லாக எக்யூப்டாக்கி சில விஷயங்களை கொடுத்துருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஜெயம் ரவின்னு வந்தோன்னா ஹீஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி ஸ்கில்டு சிம்பு சின்ன வயசில் நடிச்சிட்டு இருந்த டைமில் நடிப்பின் மூலிமா படங்களின் மூலிமா வந்து ஹீ டெவலப்டு ஹிஸ் ஸ்கில்னால் இந்த பக்கம் ஜெயம் ரவி வந்து ஹீ இஸ் அ குட் ஆன்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் சிலம்பம் சிலம்பம் மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து கற்றுட்ருக்காங்க பட் அதே சமயம் வந்து பரதநாட்டியமும் ஹீஸ் லேர்னிங் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நான் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி பார்ப்பேன் எப்படி ஹீஸ் ஒரு லிட்டில் பிட் சக்ஸஸ்ஃபுல் தென் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பார்த்தா இந்த இந்த விஷயங்கள் தான் பீப்புள் ஹேண்டிலிங்கில் வந்து வி ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த பிரச்சனையை தான் நான் வந்து இப்போ என்னோடய சிப்ளிங்ஸ் விஷயத்துலேயும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது நான் எக்ஸாம்பிளாக இதை தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் இந்த பிரச்சனை வருது ஏன்னா த தன்னிச்சையாக சின்ன வயசுலேருந்தே போராடி வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கோபம் ஜாஸ்தி வருது பிகாஸ் ஐ எம் வெல் எக்யூப்ட் இன் தட் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த விஷயம் நல்லா தெரியும் இதில் நான் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடம் நான் போராடி இருக்கேன் அப்படின்னு ஆனால் இன்னொருத்தன் வந்து அமைதியாக இருக்கான் அமைதியாக இருந்துட்டு அவன் அதை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி அவனோட செயல்பாடுகளில் அதை செஞ்சு காமிக்கிறான் ஒரு ஒரு மாணவியே இன்றைக்கி நான் வந்து கோவப்படும் போது நீங்கள்லாம் சரியில்லை நீங்களுக்கெல்லாம் புத்தி இல்லையா அறிவு இல்லையா அப்படின்னு என்ன நிறைய எங்களோட ஊர் வந்து திருத்தி இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் கலாய்ச்சே பதி பேர் திருத்திருக்காங்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வர கோவத்தை விட இதை இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணி அதை செஞ்சு காமிக்கும் போது இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ எனக்கு மனோன்மணி எம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டியோட ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சுத்தமாக பிடிக்காது நான் நேரடியாகவே ஓப்பன் மீடியாவில் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு கேஸ் ஃபைல் ஆனாலும் பரவாயில்ல பிகாஸ் ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரூட்டலி செட்நெட் கிளியர் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிஹெச்டிக்கு கொடுக்காமல் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு மூணு கேண்டிடேட்ஸ் நான் மட்டும் கிடையாது நான் விசாரித்த வகையில் செட்நெட் முடிச்சிருக்கீங்கல்ல பிஹெச்டி அதுக்கு மே செட்நெட் முடிக்க முடியாத பிள்ளைகள் வந்து ரூரல் பிள்ளைகள் அவங்க அவங்க பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ரூரல் பிள்ளைங்க அவங்களால செட்நெட் லெவலுக்கு அவங்கள குவாலிஃபை ஆக்க முடியல அதனால் அவங்க பிஹெச்டி படிச்சுட்டு போட்டோம் நீங்கள் தான் செட்நெட் கையில் வச்சுருக்கீங்களே உங்களுக்கு வந்து இப்போது பிஹெச்டி வந்து அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோட்பாட்டை வந்து கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி சென்னையிலேருந்து இது மாதிரி இங்கே வந்து இருக்கும் போது உங்களுக்கு இப்போத்திக்கு பிஹெச்டி தேவையில்லை செட்நெட் கையில் வச்சுருக்கீங்களா போகிறோம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பண்ணிக்கலாம் தே ஆர் கிவிங் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சம்படி ப்ரூட்டலி அதுவும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் வேலை பார்த்துட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு போய் நான் படிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு கோபம் வருது பிகாஸ் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அந்த திமுறு உண்டு எனக்கும் நான் வந்து ரயில் திமுறு எனக்கும் உண்டு பிகாஸ் நான் ரயில்வேஸில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறேன் அந்த ரிசர்ச் வந்து என்னோ
ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட்டிசம் லெவலில் இருந்த ஒரு மனிதன் வந்து வரலாறு இதெல்லாம் ஆமாம் ஒரு மனிதன் வந்து பிஹெச்டி வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க அப்பா ஐஆர்பிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கார் அவங்கக்கிட்ட ஒரு பேப்பரை வந்து சப்மிட் பண்ணுறான் அப்போ அப்படிப்பட்ட மனித ஏன்னா இவர் வந்து அவங்க வீட்டில் பியூனா வேலைக்கார வேலை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அந்த ரஜினி சாரோட நிறைய படங்கள் எங்கள் அப்பாவோட ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆறுலேருந்து அறுபது வரை அதுக்கப்புறம் வேலை இல்லாதவன் தான் வேலை தெரிஞ்சவன் தான் உண்மையான வேலைக்கார அந்த படம் வந்து ஹி வாஸ் வெல் எக்யூப்டு அம்மாங்கிற அளவுக்கு தான் அது ஒரு தத்து பிள்ளை மாதிரி தான் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வீட்டில் இருந்தாங்க அப்போ ஹீ வில் மோட்டிவேட் மீ நமக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும்ல நம்ம தான் வந்து ஏன்னா நம்ம கூட சேர்ந்து பழகிற பிள்ளைகள்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை பாவம் அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒரு ஐம்பது பேப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து இவங்களே ஃபில் பண்ணி ரிசர்ச்சில் கொடுத்துருவாங்க நான் நூறுனால் நூ அட்லீஸ்ட் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் தொண்ணூறு வரைக்கும் அது நான் அந்த எம்ப்ளாயீஸ் கூடிய குவார்ட்டர்ஸில் இருந்ததுனால லேபர் வெல்ஃபேரில் பண்ணியிருந்தேன் அந்த இடத்துலே உட்காந்து அந்த நூறு பேர்கிட்டையும் பேசி அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்னென்னு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரயில்வேஸில் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே வந்து என்னோடய பிஜி எம்காமில் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு வந்து இங்கே பண்ணுற ரிசர்ச்லாம் பார்க்கும்போது சில சமயம் கோவம் வரும் என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வரும் இது வந்து என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தலைக்கணமாக தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு தலைக்கணமாக தெரியும் இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியுமா தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு தலைக்கணமாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருத்தரை திட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லி நம்ம திட்டுறோம் அப்படின்னா உடனே அவங்க என்ன சொல்ல நினைப்பாங்க தலைக்கணம் திமுறு உனக்கு அவங்க முன்னே வந்து வட்டம் தட்டணுங்கிறது தான் அவங்களோட சோல் ஏமாக வந்து இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் யார்கிட்டையுமே போய் எதையுமே வந்து சண்டை போட்டு சொல்லவே கூடாதுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து அது அது ஏன் நமக்கு கோவம் வருதுன்னா அது நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணி வச்சுருப்போம் அது ரொம்ப ஈஸியாக சில பேர் பண்ணிட்டு போகும்போது கோவம் வரும் இல்லையா ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கோவத்தை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தும் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயங்களை செஞ்சு சில விஷயங்களை சாதித்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஐ வாஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்டு ஆனால் வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அது வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கு அதை அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து தே வேர் ரெக்கக்னைஸ்ட் எஸ் பிக் பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் வந்து எனக்கு கோவம் வரும் சம்டைம்ஸ் ஸ்டில் எப்போ வரைக்கும்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்காத வரைக்கும் ஏன்னா நான் சுயமாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் தான் வந்து நம்ம உளவியல் பிரச்சனைகள்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறது இந்த பிரச்சனை நிறைய வருது இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஹெச்டி ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிட்டு அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் அவ் வாட் தே வில் சே ஐ ஹாவ் மை ஓன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எனக்கு வந்து இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தது நிறைய பேர் பிஹெச்டியே கொரோனா பாஸில் ஆனவங்களாம் இருக்காங்க நிறைய வந்து டெய்லி காலேஜஸ்க்கு போகாமல் பெரிய பெரிய லெவல் ரிசர்ச்சஸ் பண்ணாமல் பேப்பர்ஸ் கொடுக்காமல் இப்படிலாம் கூட நடந்ததுலாம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் நமக்கு என்ன கோவரம்னா நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் த ஒன்லி ரீசன் நீங்கள் வந்து பண்ணுறது வந்து தப்பு பார்ட்டின் பர்சனாக ஒரு லாயராக அக்செப்ட் ஆகிற போது கூட என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்காக நான் அவ்வளோ போராடுறேன் ஐ எம் ஸோ அஃபெக்ஷனேட் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் ஹீ ஆல்சோ அட்மிட்லி சேஸ் தட் தெர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ் பிட்வீன் தெம்னு சொல்கிறாங்க கோர்ட்டில் பட் த ஒன்லி ரீசன் இஸ் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் யூ ஆர் டாக்கிங் டூ மச் நீ திமுறா பேசுகிற நீ திமுறா பேசுகிறதுனா நான் இட்ஸ் நாட் லைக் திமுறு நான் திமுறா பேசலை என்னோடய ஜஸ்டிஃபிகேஷனை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதை வந்து யாருமே ஒத்துக்க தயாராக கிடையாது இங்கே தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் யார் ஒத்துக்க மாட்டேறீங்க எனக்குன்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்போது இட் வித் கில்லர்ஸ் இல்லை அது ரொம்ப பெரிய கொடுமை இல்லையா அப்போ இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா அடிக்கடி ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் ஓகே அவங்களுக்கு அவங்க அதை டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு ஒரு நான் அதை ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ வந்து ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதே கஷ்டம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதே அவனுக்கு அச
யாருமே சின்னாலும் கிடையாது எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட ஸ்டெப்பில் இருந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு என்ன வழி அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம மனசில் நிறைய பதிய வைக்கணும் அடுத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணுறோம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது மாதிரி நம்ம சொசைட்டி விட்டு ஒதுங்கி நின்று நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திமுர் பிடிச்சவங்கன்னு ஒரு முத்திரை குத்தி அவங்கள புல் டவுன் பண்ணணுங்கிறதையும் நிறைய செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து டைமை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட உட்காந்து கதை பேசல விஷயங்களை செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ அவங்கள புல் டவுன் பண்ணி நம்ம லெவலுக்கு கொண்டுட்டு வந்து கதை பேச வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இதில் இதில் எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும்னா இது நமக்கு அந்த இடத்துல கோவம் வரும் நீ உட்காந்து வெட்டி கதை பேசிகிட்டு இருக்க வெட்டியாக ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நான் உட்காந்து பிரயோஜனமாக என் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன வந்து புல் டவுன் பண்ணுறேன் நீ எதுக்கு புல் டவுன் பண்ணுறேங்கிற ஒரு கோவம் வந்து நமக்கு வரும் இந்த கோவத்தை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நம்ம சக்ஸஸ் இருக்குது இந்த பாயிண்டில் நம்ம கோவத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் தான் நம்ம சக்ஸஸ் இருக்குது புல் டவுன் பண்ணுறவனுக்கு அவனுக்கு என்ன ஒரு இதில் புல் டவுன் பண்ணுறான்னா நம்மளால் இதை செய்ய முடில அவங்க செஞ்சு முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்களே அவங்கள எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூடு தான் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வரும் நமக்கே இந்த ஆட்டிடியூடு வரும் இப்போ நம்மளை விட கூட பெட்டராக ஒருத்தன் டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு பெட்டராக ஒருத்தன் இருக்கும் போது நம்ம லெவலுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கலவேன் நம்ம எப்படி அதை கற்றுக்கணும் அப்போ அவனை புல் டவுன் பண்ணி நம்ம லெவலுக்கு உட்கார வச்சா தான் அவன் வந்து அதை நமக்கு சொல்லுவான் அப்படின்னு நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இதை நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் நானே இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிட்டோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் இதுக்கு நிறைய விஷயம் என்னென்னா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இதை ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ நான் என்னை போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் எங்கள் அப்பா கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அது என்னோடய ஸ்கில் நான் மட்டும் தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு சக்ஸஸ் இருக்காது அப்போ நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னாலே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எதுவுமே என்னோடதுன்னு நம்ம வச்சுருக்காமல் எல்லாேருக்கும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தானாகவே வி பிகம் அ லீடர் நம்மளது நம்மளுதுன்னு வச்சுருக்கும் போது வி பிகம் அ பாஸ் வி ட்ரை டு பிகம் அ பாஸ் ஆர் ஆக்ட் லைக் அ பாஸ் என்னோடது என்னோடதுன்னு நம்ம வச்சுருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா நான் ஒரு பாஸு எனக்கு இது தெரியும் அதுதான் இங்கே தலைக்கணம் திமுருன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இஃப் யூ கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எனக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்குது அப்போ என்னோடய உழைப்பை வந்து இப்படி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வேதனை படக்கூடாது பிகாஸ் அது நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்மளால் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா அது நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவங்கள விட அதிகமாக இருக்குன்னே அர்த்தம் கொடுக்காம நம்ம வந்து பொத்தி வச்சுக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை அது பணமாகட்டும் இல்லாட்டி நீ ஸோ ஸ்கில்ஸ் ஆகட்டும் அதை பொத்தி வச்சுக்கிறோன்னா அது நம்மக்கிட்ட குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பணமே அப்படி தான் நம்மக்கிட்ட நம்ம தேவைகளுக்கு அளவுக்கு மிஞ்சி இருக்கும் போது தான் அந்த பணத்தை வந்து நம்ம கொடுப்போம் இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் அப்போது நமக்கு நம்ம அளவை மிஞ்சி இருக்குது அப்படின்னா அது நமக்கு கஷ்டம் நம்ம அளவை மிஞ்சி நம்ம வச்சுருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம அளவை மிஞ்சி நம்ம வச்சுருக்கக்கூடாது பணமாகட்டும் ஸ்கில் ஆகட்டும் நம்ம தேவை அளவுக்கு மிஞ்சி அதை வந்து வச்சுருக்கக்கூடாது அப்போ அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்ம லோவாகும் போது அதை நம்ம திரும்ப நம்மக்கிட்ட எப்படி வர்றதுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே நம்ம ஏற்ற தாழ்வுகள் கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நல்ல எக்யூப்டாக நம்ம ஹை கொஞ்சம் ஹை லெவலாக வளர வளர அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அங்கங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அங்கங்கே நான் சொல்கிறது பணத்தை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியில் இன்வெஸ்ட் ஆன் பீப்புள் நாலேஜாக இருக்கட்டும் பணமாகட்டும் அங்கங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி டாக்டர் சூர்யா அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு இப்போது அவருக்கு ஒரு லோன் வரும்போது யார் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே பிகாஸ் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தட் ஃபேமிலி இஸ் குட் அப்படின்னா தட் இஸ் அ ரீசன் அவங்க வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் வைக்கிறாங்க அவங்களோட தேவைக்கு வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் அழகாக பீப்புளில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க படங்கள் நல்லா ஓட முடியுது ஒரு அவங்க துணிஞ்சு சில காரியங்களை பண்ண முடியுது அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஏன்னா பீப்புளுக்கு வந்து பீப்புள் ஓரியன்டாக இருக்காங்க ஸோ ஹவு டு இன்வெஸ்ட் ஆன் பீப்புள்ங்கிறது நமக்கு தெரியணும் டு கெட் பேக் வென் இட் இஸ் வென் வி பிகம் லோ நம்ம குறையும் போது அதை எப்படி நம்மக்கிட்ட திரும்ப வர வே வந்து வர அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் இது வந்து
எப்படி நம்ம டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ சென்னையில் ஒரு காலேஜில் வேலை பார்க்குறேன் வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கும் எனக்கும் இருக்க கேசஸை டீல் பண்ணுறதுக்கு நான் திருநெல்வேலி வரேன் இங்கே வந்தோன்னே இம்மிடியட்டாக எனக்கு வேறு அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை வாங்கும் போது எனக்கு இங்கே வேறு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வேறு ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்கே போனாலும் எந் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் என்னோடய வாழ்க்கை முறை மேலே கீழே போயிட்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த இசிஜி மிஷினில் வர மாதிரி என்னோடய லைஃப் வந்து மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு போயிட்டு இருக்கு ஆனால் நான் மேலே கீழேன்னு போயிட்டே இருந்தாலும் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு சஸ்டெயின் அந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி வருது எனக்கு எப்படி இது வருது ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் மீ டு பி இன் சஸ்டெயினபிள் பொசிஷன் அப்படின்னா பிகாஸ் பேசிக்காகவே ஐ வாஸ் எக்யூப்ட் வித் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் பீப்புள் கேரிங் அண்ட் பீப்புள் ஓரியன்டட் பர்சன் அப்போ நான் பீப்புள் ஓரியன்டடாக இருக்கேன் யார் என்ன ஹெல்ப்க்கு வந்து கேட்டாலும் உடனே என்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இருக்கிற விஷயத்த உடனே நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்றைக்குமே வந்து ரொம்ப கீழ்நிலைக்கு நான் போக மாட்டேன் எனக்கு பிஸ்னஸே இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு விஷயமே இல்லை ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அக்செப்ட் திங்ஸ் அப்போது நான் நிறைய என்னோடய அப்பா நாங்களாம் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் பீப்புள் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து டக்குன்னு ஓடியாந்துடுறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து செஞ்சிடுறாங்க அப்போ டோன்ட் ஸ்டாப் ஹெல்பிங் பீப்புள் கண்மூடித்தனமாக ஹெல்ப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அபவ் அது அதான் திரும்பவும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத விட ஒரு நமக்கு அபவ் இருக்குதுன்னு நினச்சிதுன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்தவுட் எனி அனாலிசிஸ் அதை பண்ணணும் வித்தவுட் எனி அனாலிசிஸுங்கிறத நம்ம பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடாது யார் எவர் எங்கே கொடுக்குறோம் எப்படி கொடுக்குறோம் கண்ணை முடிக்கிட்டு கொடுத்தோன்னா இட் வில் கம் பேக் டு அஸ் வென் வி நீட் தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பியூட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டு அது தான் இட் வில் கம் பேக் டு அஸ் இன் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஸோ அதுதான் நான் வந்து நிறைய இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாகுபலி டூவில் வரந்து இது பயமாக இருக்குது சில வார்த்தைகளை சொல்லவே பயமாக இருக்குது அவ்வளோ கோவப்படுவாங்க அவ்வளோ திமிர உனக்கு என்று வாங்கி அது மாதிரி பாகுபலியில் வந்து அவங்களுடைய அரசாங்கம் ராஜாங்கம் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு அந்த அரசன் வந்து மக்களோட மக்களாக போய் உட்காரும் போது கூட அவங்க நாசர் சார் அங்கே மேலேருந்து பார்த்துட்டு சொல்லுவார் எங்கிருந்தாலும் அவன் அரசன் தான் அப்படிங்கிற அது மாதிரி நம்ம எங்கே போய் நின்னாலும் நம்ம அரசனாக இருக்கிற லெவலுக்கு நம்மளை வந்து எக்யூப் ஆக்கிக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒன்லி திங் இஸ் பி பீப்புள் கேரிங் பி ஹியூமேன் மனிதம் அதிகமாக வளர்த்துக்க பழகணும் மனிதர்களுக்கு வந்து சக மனிதர்களை ஹேண்டில் பண்ணி அவங்களுக்கும் அதை சில விஷயங்களை கொடுத்து நமக்கெல்லாம் வந்து திமுர் வந்துடும் நான் கஷ்டப்படும் போது அவன் எனக்கு வந்து செஞ்சான் இப்போ அப்படிங்கிற திமுர் வரும் ஆனால் பரவாயில்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போவோமே நிறைய செய்வோமே அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூடை அதிகமாக நம்ம வளர்த்துக்கும் போது லைஃப் வில் பி வெரி குட் தேங்க்யூ